യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈശോ നമ്മളെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും നോക്കണമെന്നില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറിൽ വായിക്കുന്നത് സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ വചനം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയാം നമുക്കിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ അത് ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് അയക്കുന്ന പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഇനി കണ്ണു തുറന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം മാമോദീസായിലൂടെ നാം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന സഹായകനായ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്ക് ആ ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കാം നമുക്കിന്ന് മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം എല്ലാം മാറി കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നിറയുന്നതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ നമ്മൾ ആത്മീയമായ ചില ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ബൈബിൾ തുറന്ന് ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ വേഗം വേഗം വായിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ആത്മീയ ശക്തിയും വലിയ ആത്മധൈര്യവും കിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈശോ നമുക്ക് ഈശോയിലൂടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തത വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ലെന്നല്ല എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാൻ അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് ഈ പ്രവാദത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി വചന പഠനത്തിന് മുമ്പ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതും വചന പഠനമാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാമോദീസായിൽ സംഭവിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്ന അനേകം വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാദത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതുവഴി വലിയ വിമോചനം പ്രാപിക്കാനും അത് നമ്മെ സഹായിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട്
ടെലി ടെലിവിഷൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ അത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ വാക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചത്തി വായിക്കാം സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അപ്പോൾ അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തത്തോട് വായിച്ചേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നവൻ എന്നാണോ ആ അല്ല മറിച്ചെന്താണ് അനുഗ്രഹിച്ചവൻ എന്നാണ് അതൊരു നടന്ന പ്രവൃത്തിയാണോ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണോ നടന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വചന എ പേസോസ് ലേഖനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച എഫേസോസിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച എഫേസോസിലെ ജനത്തോട് പൗലോസ്ലിക്ക പറയുകയാണ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും പിതാവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സ്വർഗീയ കൃപകളും നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം വർഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അങ്ങനല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായ ദൈവം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പിതാവായ ദൈവം എന്താണ് മാമോദീസായിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് പറയാമോ പറയാമോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ എന്താണ് ചെയ്തത് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും നമ്മെ നിറച്ചു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മാമോദീസായിലൂടെ എല്ലാ സ്വർഗീയ കൃപകളാലും ദൈവം നമ്മെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഒന്നാമതായി നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചേ അതിന് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഈ പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് പഴയ കിടക്കുന്ന എല്ലാം മറക്കണം അത് മറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കയറില്ല അതാണ് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പഴയതല്ല അപ്പം പഴയതൊന്നും ഓർക്കരുത് നമ്മൾ എന്താണെന്നോ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നോ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർക്കരുത് മറിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈശോ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും അപ്പോൾ അപ്പോൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി പിതാവായ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ ചെയ്തത് പറഞ്ഞേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്താൽ മാമോദീസ ഇപ്പം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് സാഹചര്യമില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹത്താൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ് അവർക്കെല്ലാം ബാധകമായ സത്യം ഇതാണ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ ഒന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇത് മറക്കരുത് എഫേസോസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മറക്കുമോ എഫേസോസ് ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം മറക്കാൻ പാടില്ല സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും യേശു എന്നെ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ എല്ലാ സ്വർഗീയ കൃപകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത വിഷയം പക്ഷെ ഉണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇനി ഇപ്പം അടുത്തത് വായിക്കേണ്ടത് എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനമാണ് എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനം എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് എഫ് ഏഷ്യൻസ് വൺ തേർട്ടീൻ വായിച്ചേ രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം സമം നിർത്തിക്കെ രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം സമം പറയാവോ സുവിശേഷം രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം സമം എന്ത് സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സുവിശേഷം
സത്യത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും അവനിൽ ആരിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനിൽ ആ വാക്കാണ് വേണ്ടത് മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു സീല് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും പിതാവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവൻ നമ്മെ മുദ്ര ചെയ്തു ഇത് ഏത് മുദ്രയാണ് പറയാമോ ഏത് മുദ്രയാണിത് ഒരിക്കൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവർ വീണ്ടും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് ആത്മാവിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മായാത്ത ഒരു മുദ്രയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മായാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവിൽ ഒരിക്കൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വന്ന് വാസമുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ പിതാവോ പുത്രനോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവില്ല ഇതാണ് മായാത്ത മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വന്ന് വാസമുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഈ മുദ്ര മായില്ല സംശയമുണ്ടോ പിതാവോ പുത്രനോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്നീട് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏഹ് അതാണ് എന്താണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിയാമോ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വൺ ടു സെവൻ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാമോദീസായുടെ രക്ഷാകര ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പാപം തടയുമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മാമോദീസായുടെ രക്ഷാകര ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം തടയുമെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിനും ഈ മുദ്രയെ മായ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരു പാപത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ കൊന്നാലും അയാളിലുള്ള ഈ മുദ്ര മായില്ല നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാമോ അതായത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി അയ്യായിരം ഭവന ഭേദനം നടത്തിയാലും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ആ മുദ്ര മാമോദീസായുടെ മുദ്ര എന്ത് മുദ്രയാണത് പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാക്കി പുത്രിയാക്കി മാറ്റിയ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമാക്കി മാറ്റിയ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിയ തിരുസഭയുടെ മകനും മകളുമാക്കി മാറ്റിയ ആ മായാത്ത മുദ്ര ആ മായാത്ത മുദ്ര മായ്ക്കാൻ ഒരു പാപത്തിനും ശക്തിയില്ലെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തോരം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാമോദീസായിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ ആ പാപത്തിന് ശക്തിയുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു വ്യക്തി സുബോധമില്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഈ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ അപ്പോഴോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനെന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയണം എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കണം അതായത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചെയ്ത ആ മുദ്രയെ മായ്ക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു പാപത്തിനും ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാമെന്നാണോ അല്ല മറിച്ച് പാപത്തിന് അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആര് ആരുടെ മുദ്രയാണ് പറ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര പിതാവിൻ്റെ മുദ്ര പുത്രൻ്റെ മുദ്ര എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ മുദ്ര നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഈ മുദ്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരിൽ ശാപമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്
നിങ്ങൾ എത്ര പേരിൽ പിശാജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഉണ്ടച്ച എനിക്ക് ബുദ്ധി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പിശാജ് ഉണ്ടത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിതാവുണ്ടെന്ന് പുത്രനുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പാപം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ തല തിരിഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പാപം ഉണ്ട് ശാപം ഉണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിശാജുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് അധിവസിക്കുന്നത് ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് കുരിശിൽ മരിച്ച പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ അഗ്നിനാളങ്ങളായി ഇറങ്ങി വന്ന ആ ജീവനുള്ള പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ വീട് രക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ നമുക്ക് പാവമുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാവമുണ്ട് പൂർവികരുടെ പാവമുണ്ട് ശാപമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എവേസോസ് ഒന്ന് മൂന്ന് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം എന്നെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ കൃപകളാലും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായി ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും മത്തായി പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവനെ പോലും നിന്ദിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആ വ്യക്തിയിൽ ജീവനോടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ചെറിയവരിൽ ഒരു നീ നിന്റെ കണ്ണിലാണ് ഇവൻ ചെറിയവൻ ഇവൻ ചെറിയവനല്ല ഇവ മദ്യമാനയാണെങ്കിലും കള്ളുകുടിയനാണെങ്കിലും കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമയാണെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണെങ്കിലും പള്ളിക്കാറാത്തവനാണെങ്കിലും സഭയെ എതിർക്കുന്നവനാണെങ്കിലും സൈബർ ചുവരുകളിലിരുന്ന് സഭയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവനിത് അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മാമോദീസായുടെ രക്ഷാകര ബലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെ അവൻ്റെ പാപം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും ആരാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആത്മീയ കൃപകളാലും നിറച്ചു അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ മുദ്ര ചെയ്തു ഈ മാമോദീസായുടെ മുദ്രയെ മായ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു പാപത്തിനും ശക്തിയില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഇനി അടുത്തത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അൻപത്തി ആറാം വാക്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ശക്തി ആന ആനയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഈ ചുള്ളിക്കമ്പ് കൊണ്ട് ഈ പാപ്പാൻ ആനയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആന ആന അത് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ആന ഇടയുന്നത് ആ യോഹന്നാൻ ആറ് അൻപത്തി ആറ് വേഗം വായിക്കാൻ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും ആ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാന വചനങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി ഉറങ്ങി ഒന്നും വായിക്കരുത് ഇതൊക്കെ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസ ഈ ജാഥയ്ക്ക് ജയ് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഒച്ച ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചേ എന്റെ ശരീരം അങ്ങനെ വായിക്കേ എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഇങ്ങനെ നാവ് നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ നമ്മുടെ കണ്ഠനാളങ്ങളിലൂടെ അത് നമ്മുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോ
അപ്പൊ ഈശോ നമ്മുടെ അകത്തായി അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവനിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോ വന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെങ്കിലും വന്നു അത് നമുക്ക് ക്ലിയറായി പക്ഷേ അടുത്തത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ ഞാനും അവൻ എന്നിലും വസിക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മിസ്റ്റർ എ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എയിലും മിസ്റ്റർ ബിയിലും മിസ്റ്റർ സിയിലും ആര് വന്നു ഈശോ ഇറങ്ങി വന്നു ഈശോ ആ വ്യക്തിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഈശോ പറയുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നിന്നിൽ മാത്രമല്ല നീ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ നീ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ അകത്ത് നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വന്നു ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നീ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വരിക മാത്രമല്ല എൻ്റെ അകത്ത് നീ ആയി അങ്ങനെയല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും അപ്പൊ കണ്ട ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻ ഡ്വെല്ലിങ് മ്യൂച്വൽ ഇൻ ഡ്വെല്ലിങ് പരസ്പര സഹവാസം പരസ്പര സഹവാസം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ അത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എന്താണിത് പരസ്പര സഹ മ്യൂച്വൽ ഇൻ ഡ്വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർത്താവ് എന്നിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കർത്താവ് എന്നിൽ ഞാൻ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈശോയുടെ അകത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈശോയുടെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ചാക്കോ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ അകത്ത് ഈശോയുടെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനകത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഈ കൂറ പിശാജിന് തൊടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നിങ്ങളെന്താ നിങ്ങൾ പിശാജുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കിന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകിൽ ഈശോ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പിശാചിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് നമ്മുടെ അകത്ത് പിശാചിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി പിശാജ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ അകത്ത് അല്ലെ നമ്മളെ തൊടാൻ ഈശോ അനുവദിച്ചാൽ ഈശോ അനുവദിച്ചാൽ അതെപ്പോഴും അറിയാമോ ഈശോ പറയാണ് അതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് നിർത്തുകയാണ് ആ സാത്താൻ ഒന്ന് വന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിനക്കും ഗുണമുണ്ടാവും അവൻ്റെ തല തകരുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പൈശാചിക ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ കർത്താവ് അറിഞ്ഞും അനുവദിച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ആർ അമ്പത്താറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്നെ നോക്കിക്കോണേ യോഹന്നാൻ ആർ അമ്പത്താറിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മായാത്ത മുദ്ര നമ്മളി
നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്തായി ഒന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തിറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂട്ടുക വരികയാണ് വചനം കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കോട്ട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓഹ് ആ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് ഇപ്പം ആരാ ഇരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വൈക ദൈവം അപ്പം ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്ക് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ ആ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബലഹീന എന്താ ബലഹീനത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ് ആ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും വായിച്ചേ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്തി സംഭവിക്കുന്നു ആഹാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വിശ്വസിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞോണം ഞാൻ വരാൻ പോകാൻ പോട്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവനൊരു മായാത്ത മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധ ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞു ഒരു പാവത്തിനും ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായി മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചത് വഴി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലായി യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിനകത്തായി മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട് ആ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പോലീസ് സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അടങ്ങി ഒരിടത്തങ്ങ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ അകത്ത് മാമോദി സവഴി എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒറ്റ വാക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാണാതെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പാട്ടിന്റെ ട്യൂൺ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അകത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാം വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരാള് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഒറ്റ വാക്കോ ഒരു വരിയോ ഒരു പദമോ ഒരു 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 പാരഗ്രാഫോ ആ വ്യക്തി പറയണ്ട ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചതി പറ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കണം അതായത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെ ഏത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല എന്തോരം പ്രാർത്ഥനകളാണ് എന്തോരം പ്രാർത്ഥനകൾ ആ ജപമാല ഈ ജപമാല ഈ ജപമാല ആ ജപമാല ഈ നൊവേന നൊവേന എന്തോ പതിനായിരത്തിലധികം വിശുദ്ധരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നൊവേനകൾ എല്ലാം കൂടെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്തോരം പ്രാർത്ഥനകളാണ് യാമ പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ കുർബാനയെ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ദിവസത്തിന്റെ മുക്കാ ഭാഗവും തീരും നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ചത് യാമ പ്രാർത്ഥനകളും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ചാൽ തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും തീരും പിന്നെ ഒരു കൊന്തം കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ ദിവസമായി ഇനി
ഇത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിനക്കറിയാം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ നീ പത്ത് മണിക്കൂർ നീ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥനയേക്കാളും പവർഫുള്ളാണത് കാരണം ആരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വസിക്ക് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വായിച്ചേ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് വിശ്വസിച്ചോ ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ നാലായി പറ ഒന്ന് എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മായാത്ത ഒരു മുദ്രയിട്ടു കാറ്റക്കിസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പാപത്തിനും ഈ മുദ്രയെ പാപത്തിന് മാമോദിസായുടെ രക്ഷാകര ഫലങ്ങൾ തടയാനാവുമെങ്കിലും മാമോദിസായുടെ ഈ മുദ്രയെ മായ്ക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പാപത്തിനും ശക്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മുദ്ര ഉണ്ടവിടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കുംഭസാരത്തിൽ അതല്ല ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപം എന്തോരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുദ്ര അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രൂസിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഈ മുദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രൂസിന് ഏറ്റു പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ നാലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്കൊരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അനുതാപം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയാലാണോ ഉണ്ടെങ്കിലാണോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ തോന്നിയത് അല്ലെ അനുഭവിക്കാൻ തോന്നുമോ പാപം ചെയ്തിട്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് പാവത്തെക്കുറിച്ചൊരു മനഃപ്രയാസം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയിൽ ആരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയത് കൊണ്ടല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു രണ്ട് മായാത്തൊരു മുദ്രയിട്ടു മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യേശു വരിക മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിശാചിന് തൊടാൻ പറ്റുമോ തൊടാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്ന അതിലാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ ആ വിശ്വാസത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പിശാചിനും തന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഇത് കൂടെ കൂടെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് അകത്താണ് പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കണം അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട ഒറ്റത്തവണ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് കർത്താവേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ വരിക മാത്രമല്ല നിന്റെ അകത്താണ് ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പം നിന്റെ അകത്താണ് മൂന്ന് നാല് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അപ്പൊ എപ്പോൾ ഒരു ബലഹീനത ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതെല്ലാം കണ്ടീഷൻ അതാണ് നീ ഇത് നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും നീ ഇത് അത് ഇത് നീ അംഗീകരിക്കും വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത് അംഗീകരിക്കണം നീ ഇത് ഉയ്യോ ഇത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അത് നീ സ്വീ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആക്സെപ്റ്റ് അതാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ വായിച്ചേ റോമർ വായിച്ച എട്ട് ഇരുപത്താറ് എങ്ങനെ വായിച്ചേ സഹായിക്കുമെന്നാണോ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻസ
എന്നിട്ട് പോലീസ് ലിംഗം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവാച്യമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അവാച്യമായ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ നെടുവേർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്തി സംഭവിക്കുന്നു എത്ര കാര്യമായി ഇപ്പം പറ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്ര കാര്യമായി നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തേത് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തേത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം എടുത്തേ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് വേഗം വായിച്ചേ ബൈബിളില്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ അനന്തരം യേശു അവരോടൊത്ത് ഗമനി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോ അതാണ് അടുത്തത് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ഈശോ പറയുകയാണ് നിർണായകമായി കാൽവരി കുരിശിനെ നേരിടാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ കുരിശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്ത് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരോടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് നോ നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രേ നൗ യു വാച്ച് യു സിറ്റ് എ റൈറ്റ് യു സിറ്റ് എ ലൈവ് നീ ഉറങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ദിവ്യകാരുണ്യ ചാപ്പലിൽ പരിശുദ്ധകുമാരെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചാപ്പലിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഈശോയോട് പറയണം ഈശോ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്രായി അഞ്ചായി കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചായി തീർന്നിട്ടില്ല വേഗം പറഞ്ഞേ ഒന്ന് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് മൂന്ന് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു എബേസോസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മായാത്ത ഒരു മുദ്രയിട്ട് ഒരു പാപത്തിന് ഈ മുദ്രയെ മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശുവും യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുമായി നാല് എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവെന്നെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കണം അഞ്ച് എൻ്റെ സഹനങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ ഗദ്ധമനികളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും അഞ്ചായി കാര്യം അല്ലേ അഞ്ചായി ഇനി ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ലൂക്ക ഇരുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലൂക്ക ഇരുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ചേ ശിമയോൻ ശിമയോൻ ഇതാ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ശിമയോൻ ശിമയോൻ ഗോതമ്പ് പോലെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ പാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈശോ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് കണ്ടോ ഈശോ ഇത് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈശോ പറയാണ് ഇതാ ഒരു പൈശാചിക പോരാട്ടം അതിന് പെർമിഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പിതാവ് അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആറായി അപ്പോഴും ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വേഗെടുത്തേ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വേഗം വായിച്ചേ മരിച്ചവനെങ്കിലും മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും 
ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് യേശു മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്രയായി അഞ്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ആറും ഏഴും പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം യേശു മാത്രമല്ല എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം വേഗം എടുത്ത് ഫെബ്രായർ ഫെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഫെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം മതി ഇനി ഈശോ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സകല പരിശുദ്ധന്മാരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമും നിനക്ക് മാമോദീസ നൽകിയ യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കും ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണേ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും പുതിയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലും നായക സ്ഥാനത്തിലും അണിചേർന്നുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യേശുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയോട് ചേർന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേഗം എഴുന്നേറ്റേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ആര് പറയരുത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് പണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം വരുത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു അസമാധാനവും ഇല്ല കാരണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ ആരാണുള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും പുതിയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും ഇത് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും വേണ്ടില്ല ചുമ്മാ നിന്നാലും മതി പക്ഷെ ഇത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റം അനിതര സാധാരണമായിരിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് വിട്ടുപോകുന്നറിയാമോ പറയാമോ പിശാജൊന്നുമല്ല ഭയം വിട്ടുപോകും ഭയം പിശാജൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നേ ഭയം ഭയം അത് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പേടി നമുക്ക് വല്ലതും വരുമോ നമ്മുടെ കുടുംബം നശിച്ചു പോവും പോരാട്ടം വരുമോ പിശാജ് നമ്മളെ ഇട്ട് ഉപദ്രവിക്കുമോ പിശാജ് നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുമോ ഇത് വിശ്വസിച്ചോളുക ഇന്ന് നീ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ വരിക മാത്രമല്ല നീ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തായി തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തായി നിന്നെ തൊടാൻ ആ കർത്താവിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ പിശാജിന് പറ്റുമോ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് കോരന്തോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഉടനെ അങ്ങ് ഓടി ഓടി വലഞ്ഞ് നടക്കരുത് അയ്യോ ഇതിന് എങ്ങനെ മാറും ഇത് പൂർവിക ശാപമാണോ ഇനി ഇത് വല്ലൊരു മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ ഇനി നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പാരപ്പെട്ടെന്ന് ഓടി നടക്കണ്ട വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പൈശാചിക പോരാട്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അത് അനുവദിച്ചവന് നല്ല ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈശോ എപ്പോഴും പിശാജിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് അതാണ് ഈശോൻ്റെ പ്രത്യേകത പിശാജിൻ്റെ അതായത് ഒരു പിശാജിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കും അനുവദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആ പൈശാചിക മേഖലയെ തകർത്ത് കളയും പിശാജിനെ പിന്നെ ആ മേഖലയിൽ ഒരിക്കലും അടുത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം ആട്ടി കുടിക്കും അതിന് ചില പോരാട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കും നമ്മുടെ വ
യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ തീർ എഴുതി കൊടുത്ത തീരാധാരം എഴുതി കൊടുത്ത അപ്പസ്തോലനായ പൗലൂസ് ലീഗ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന സഹനങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് വേദനിച്ചിട്ട് ബലഹീനതകൾ ഓർത്ത് വേദനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ച് കൊല്ലാറാക്കി പൗലോസ് ലീഗ അടിച്ച് കൊല്ലാറാക്കി എന്നിട്ട് പൗലോസ് മരിച്ചു എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരിച്ചല്ലോ എന്ന് കരുതി അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ഓടിപ്പോയി പക്ഷേ പൗലോസ് മരിച്ചില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് ലീഗ അല്പസമയത്തേക്ക് മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗീയമായ ഒരു ദർശനം കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് ഇതേ ആ സമയത്ത് മരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ച സത്യമാണ് മരിച്ചു കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത് മരിച്ച് ആത്മാവ് വേറുപെട്ട് ആത്മാവ് സ്വർഗം കണ്ടു സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാവാത്തത് പലതും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ വിളി മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചക്ഷതങ്ങളുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവുകൾ പൗലോസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗം പൗലോസിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആത്മീയ ദാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ വെളിപാടുകളെല്ലാം ആധിക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വെളിപാടുകളെല്ലാം ഉള്ള എനിക്ക് എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു മുള്ളുണ്ട് കേട്ടോണേ വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അധികം ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ള് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് കേട്ടോണേ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാതെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പിശാജിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ആരടുത്ത ഇത് വന്നിരിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് ആ ദൂതൻ പിശാജിൻ്റെ ആ ദൂതൻ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസെ വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽ നീ മതി മറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിശാജിന് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ നിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപദ്രവിക്കും അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ ഉപദ്രവം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഉപദ്രവം ഇരുന്നാലേ നിനക്കെൻ്റെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന സഹനങ്ങൾ മാറട്ടെ അല്ലാത്തത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹനം ഉണ്ടാവുമോ ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങളെ പല സഹനങ്ങളും വിട്ടുപോകും രണ്ട് വിട്ടുപോകാത്ത സഹനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ ഒരു കൃപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വിശുദ്ധരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാമോദീസായിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൻ്റെ കൃപാവരം നമ്മൾ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലോക മനുഷ്യരെ പോലല്ല അയ്യോ അവിടെ ഒരു അവിടെ പറമ്പിൽ ഒരു 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 മരം ഒടിഞ്ഞു വീണു അയ്യോ ഉടനെ അത് പിശാജിൻ്റെ ആക്രമണം പിശാജാവാം പിശാജല്ലാതിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതായത് കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിന്റെ രോമത്തി തൊടാൻ പിശാജിന് പറ്റുമോ അപ്പൊ കർത്താവ് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവിക പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുക കർത്താവ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കൊച്ചേ കുറച്ചാൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ചു നാൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതുവഴി വലിയ കൃപകൾ നിന്നിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഒഴുകും അൽഫോൻ സ്വാമിക്ക് സഹനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനല്ല പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് സഹനത്തെ സഹനം തേടി പോകാനും അല്ല അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് സഹനം എല്ലാം ഉള്ള വഴിയെ പോകുന്ന സഹനം എല്ലാം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനല്ല സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയും വേണ്ട സഹനം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും വേണ്ട
എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാം ദൈവരാജ്യം നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള അനേകരിലേക്ക് ഒഴുകും കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഭർത്താവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിനും കൃപയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ വലിയ ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ശക്തിയോട് അതരം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഉച്ചത്തിൽ അതരം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലെ ലുയ 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 എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് മൂന്നിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് പതിമൂന്നിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാമോദീസായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മായാത്ത ഒരു മുദ്ര നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ സഭ പഠിപ്പിച്ചു മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പാപത്തിനും ഈ മുദ്രയെ മായ്ക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആയി തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹനങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വേദനകളോ വന്നാൽ അത് യേശു അനുവദിച്ചിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതിനെ കാണേണ്ടത് ക്ലോസോസ് ലേഖനം എടുത്ത് അതായത് നമ്മളും യേശുവും ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരാത്മീയ രഹസ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശു നമ്മളും ഒന്നാണ് അതാണ് അത് ആദ്യം അത് വായിച്ച് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അത് ആദ്യം വായിക്ക് യോഗന്നാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് ആര് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആര് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു നമ്മിലും നമ്മൾ യേശുവിലും വസിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി എന്താണ് യോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കുക എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലേ ഏതാ ഏ ഇപ്പതായി മാറി അത് നിങ്ങൾക്ക് അതന്നെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ പൊന്ന് മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക് കർത്താവ് കർത്താവ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക് എന്താണ് ഈശ പറയാണ് ആര് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നോ ആരെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ യേശുവിലും യേശു നമ്മിലും വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ യേശു നമ്മിലും നമ്മൾ യേശുവിലും വസിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് പറ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതാണ് വഴി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂതാശകളിലേക്ക് എത്തണം കൂതാശ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴി വേറൊരു വഴിയില്ല കൂതാശ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള വഴി വേറെ വഴിയില്ല മാമോദീസ സ്ഥൈര്യലേപനം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം വിശുദ്ധ കുർബാന രോഗിലേപനം വിവാഹം തിരുപ്പട്ടം തീർന്നോ കഴിഞ്ഞോ ഏഹ് വേറെന്താ രോഗിലേപനം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ കൂതാശകളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ കൃപ ഒഴുകുന്ന വഴി കൂതാശകളാണ് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഭ കൂതാശകളുടെ കൂതാശ അതേതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ വിളിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റെല്ലാ കൂതാശകളിലും ലഭിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദീസായിൽ കിട്ടിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കിട്ടും കുംഭസാരത്തിൽ കിട്ടിയ പാപമോചനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ എന്നേക്കും നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ അബ്സൊല്യൂഷൻ കുംഭസാരത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് ആ ദൈവ കുർബാനയെ കിട്ടും രോഗത്തിന് സൗഖ്യം കിട്ടും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും കർത്താവ് എൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഔഷധമായി മാറട്ടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം കിട്ടും 
പിന്നെ എന്താണ് നിത്യ പുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവുമായി ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന തിരുപ്പട്ടമെന്ന ആ പൗരോഹിത്യം എന്ന ആ കൂതാശിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന യേശുവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അംഗ ഭാഗമായില്ലെങ്കിലും ആ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പൊ തിരുപ്പട്ടം എന്ന ആ കൂതാശയുടെ കൃപാവരം രോഗിലേപനം ഇനി വിവാഹം എന്ന കൂതാശ എന്താണ് വിവാഹം എന്ന കൂതാശ സഭയും ക്രിസ്തുവും മണവാളനും മണവാട്ടിയും ക്രിസ്തുവും സഭയും ജീവിച്ച ക്രിസ്തു എങ്ങനെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചോ സഭ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന ആ കൂതാശയാണ് വിവാഹം അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തു ആത്മ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നായി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ആ വിവാഹ കൂതാശയുടെ കൃപ കുർബാനയെ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ യേശുവിലും യേശു നമ്മിലും ആവാനുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും യോഗ്യതയോടെ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനി വായിച്ച യോഗനാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് യോഗനാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വേഗം വായിക്കേ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വായിച്ചേ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് ആര് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ ഏറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിച്ച് യേശു എന്നിലും ഞാൻ യേശുവിലുമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ഫലങ്ങൾ പറയാവോ എന്താണ് ഫലങ്ങൾ നമ്മളിത് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഫലം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ റോഡിലൂടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും താമസിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും മാമോദി സമുങ്ങിയവരല്ല ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും താമസിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും മാമോദി സമുങ്ങിയവരല്ല പക്ഷെ അവരെല്ലാം ദൈവപിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും മാമോദീസ മുങ്ങാത്ത അനേകം മക്കളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടുന്ന് ഒഴുകും ഇതാണ് ഫലം മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അവർ മാമോസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരിലേക്ക് ഇത് ഒഴുകും ഇതാണ് യേശു ലോക സകല മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഭ എന്തിനാണ് സഭ സഭ പുളിമാവാണ് ഈ പുളിമാവ് എല്ലാറ്റിനെ ഈ പുളിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ പള്ളി വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് വിശുദ്ധർമാനെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് മാമോദീസ കിട്ടി എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ സഭയെ തെറിവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാരമില്ല പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പറ്റിയെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി കത്തോലിക്കരെയും അതുപോലെ അനേക കോടി ക്രൈസ്തവരെയും ദൈവരാജ്യം എന്താന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലോകം പുളിക്കും ലോകം പുളിക്കും ലോകമാകുന്ന മാവ് സഭയാകുന്ന പുളിമാവിലൂടെ പുളിക്കും അതിന് ഇത് വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ശാപഴിക്കാൻ ഓടരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമുണ്ടോ അത് പറ നമ്മുടെ കാര്യം തികഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ലവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ ഇട നമ്മുടെ ശാപം തന്നെ അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആജീവൻ അന്ത് അഴിച്ചിട്ട് അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ധ്യാനം അറുന്നൂറായി എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം മരിക്കുന്നവരെ അമ്മച്ചി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സ് അമ്മച്ചി മരിച്ചു മരിക്കുന്നവരെ അമ്മച്ചി ധ്യാനം കൂടുമായിരുന്നു പൂർവിക ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിക്കാൻ അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പാവം ഗതികേട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ആ അമ്മച്ചിക്ക് വേറെ വല്ലവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലതിരിഞ്ഞ വഴിക്ക് പോവരുതെന്ന് എല്ലാ ശാപത്തിന്റെയും കെട്ട് മാമോദി സാഹിൽ അഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ 
ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയം തികയുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യം തീർന്നിട്ട് ഇനി വേറെ ലോകത്തുള്ള വല്ലവരെയും നോക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുക എന്താണ് വിശ്വസിക്കുക നീ വിശ്വസിച്ച് ഒരു ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൾ നിന്നിലൂടെ അതാണ് ഫലം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നിനക്ക് തേങ്ങ കിട്ടും മാങ്ങ കിട്ടും ചക്ക കിട്ടും അതൊന്നും അല്ലിത് ചക്കയും മാങ്ങയും കിട്ടുന്നതൊന്നും അല്ല നീ ആരെന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അവന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗം അവന് പത്ത് ലക്ഷം ലോട്ടറി അടിക്കും അതൊന്നും അല്ലിത് എടാ നീ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പതിനായിരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ പടി കടക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കും അതാണ് ഫലം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഫലം അതാണ് അല്ലാതെ പിള്ളേര് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയതൊന്നും അല്ല ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നവർ പിന്നെ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇതാ കാര്യം ഇതാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യാനി നീ ഇത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് സകലരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാറ്റക്കിസത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന സഭ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരും അതായത് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതായത് ആരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് ഇരയാവാതിരിക്കാൻ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് ഇരയാവാതിരിക്കാൻ തിരുസഭ തൻ്റെ അനുദിന പ്രാർത്ഥനകളിലും ബലിയർപ്പണങ്ങളിലും നാഥനായ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ സഭ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സഭയാണ് നീ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം തീർന്നിട്ട് സമയം നിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അഴിഞ്ഞില്ല എന്തോരം തവണ തവണ പോയി വല്ലതും അഴിഞ്ഞോ പറ അഴിഞ്ഞു വേറെ വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്ക് അതായത് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മ സർവശക്തരായ ദൈവം ആ ദൈവമാണ് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രല്ല മാറാൻ പോകുന്നത് സകലരുടെയും പ്രശ്നം മാറും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളുടെ വേദനയാണിത് വേദന മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് അപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ധ്യാനം കൂടാ കൂടാഞ്ഞിട്ടാണോ ആത്മീയ പരിചയങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വരദാനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും 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 നമ്മുടെ കാര്യം അതിന് ആ ധ്യാനം നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം അതിന് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രം നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം ഇനി അന്നേരാണ് വേറൊരു ധ്യാനം ആ അന്നേരം അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓ ഇത് ഇത് അതിനൊന്നും അപ്പൊ പിന്നെ വരുത്തില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്നോട് പിണക്കൊന്നും തോന്നരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വസിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിനക്ക് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ പറ നിനക്ക് മാത്രം നീയും നിന്റെ മക്കളും മാത്രം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയാൽ മതിയോ പറ മനസ്സിലായോ നിന്റെ അയലോക്കത്തുള്ള പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൊച്ചിൻ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ ആ എന്നാ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുക അതായത് കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം ഞാനിത് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ യേശുവിലും യേശു എന്നിലും ആകുമ്പോൾ നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നീ ഒന്നും ഒരക്ഷരം പറയു പോലും വേണ്ട നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേകായിരങ്ങളെ കർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുത്തും അതിനാണ് സഭയിൽ ഈ കുർബാന അഞ്ച് ലക്ഷം കുർബാന ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് അർപ്പിച്ചാലോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനിലേക്കും ഒരു 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 തലസ്ഥാൻ അതായത് ഒറ്റ കുർബാന കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനിലേക്കും കിറവ് ഒഴുകത്തില്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്ക് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ
കൊളോസോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവചനം കൊളോസോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു വേഗം വായിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകരുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതായത് നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ വേദനകളെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ പ്രതി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ പ്രതി സ്തുതിച്ചാൽ ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ കുർബാനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരുപാട് സങ്കടത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം ഓർത്ത് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതല്ല ഇത് നീ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലേശം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് നീ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതറിയുന്നു എനിക്ക് കൃ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്റെ കൃപ വരണം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാതെ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാണ് ഞാൻ നിറയപ്പെട്ടതാണ് യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് കർത്താവ് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രയാസമുണ്ട് അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ അത് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡകൾ ആ വേദന ലോകത്തെ പ്രതിയുള്ള മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത അനേകം മക്കളെ പ്രതിയുള്ള സുവിശേഷം അറിയാത്ത പതിനായിരം ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രതിയുള്ള പാവത്തി ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം മക്കളെ പ്രതിയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് അത് പരിഹാരമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന വേദന അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം മാമുദി സ്വീകരിച്ച ഒരു കുടുംബം ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് ഈ കഷ്ടതകൾ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സഹിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ കഷ്ടത മാറും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കഷ്ടത സഹിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള നൂറ് നൂറായിരം പേരിലേക്ക് ഈ കൃപ എത്തും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷമായിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതല്ല നമ്മുടെ മുഴുവൻ വേദനകളും ഭാരങ്ങളും സഹനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സഹിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സഹനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയല്ല നമ്മൾ വീരോചിതമായി അതിനെ നേരിടുകയാണ് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തി വെച്ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ വലതുകരം ഉയർത്തി ഇപ്രകാരം ഏറ്റുചൊല്ലണം കർത്താവായ യേശുവേ സഹനങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതി അങ്ങ് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് എൻ്റെ സഹനങ്ങളിലൂടെ നികത്തുവാനായി അങ്ങനിക്ക് തന്ന വേദനകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ തകർച്ചകളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ രോഗങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ കടബാധ്യതകളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപമാനങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ കഷ്ടതകളെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ വേഗം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ നമുക്ക് വചന ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇത് വലിയ വചന പഠനമാണിത് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വേദനകൾ സഹനങ്ങളെ പ്രതി സ്തുതിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ വേദനം സഹന ആ സ ആ വേദന ആ സഹനം അത് വിട്ടുപോകും ആ രോഗം വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ വേദനകൾ കർത്താവ് തന്നതാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മാറും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം രണ്ടാമത്തേത് ഇനി അത് ഇപ്പോൾ മാറണ്ട കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ കിട്ടും അപ്പൊ പരാതി അങ്ങ് മാറും ഹൃദയത്തിന് വലിയ സമാധാനവും ആശ്വാസവും കിട്ടാൻ അത് ഇടയാക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച് തന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ ദൈവം അറിയാത്ത ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സഹനവും നമ്മെ തേടിയെത്തിയിട്ടില്ല കർത്താവ് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പ്രയാസവും നമ
ഇനി അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതായണേലും നമ്മുടെ അബദ്ധം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാം അത് ആ അബദ്ധം പറ്റാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു അവൻ ആ അബദ്ധത്തിലൂടെ പോകട്ടെ ആ കൊച്ചു കുറച്ച് വീഴട്ടെ വീണ് അത് എഴുന്നേക്കട്ടെ അത് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ തെറ്റുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവം വളർത്തി ശരിയല്ലേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളാവാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി സാത്താന്റെ പിടിയിൽ അമരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാം മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റാൻ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയം തെറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി സാരമില്ല സാരമില്ല ആദവ് ഹൗവയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലത്തീൻ സഭയുടെ പരിശുദ്ധ ആരാധനയിലുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ തരാൻ കാരണമാക്കിയ പാപമേ യോ അതായത് ആദവ് ഹൗവയും പാപം ചെയ്തു അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പക്ഷെ ആ അബദ്ധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കിട്ടിയത് ആണോ ആ അബദ്ധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യേശുവിനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ആദവ് ഹൗവയും പാപം ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊന്ന് കർത്താവിനെ കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും നിനക്ക് പറ്റിയ മണ്ടത്തിന് അബദ്ധം സാരമില്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നീ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചാണ് സാരമില്ലടാ സാരമില്ല നീ അത് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവെ ഈ തകർച്ചയെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുക എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റാൻ ഇടയാക്കിയതിനെ പ്രതി ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പിണ്ണാക്ക് ഈ ലോകത്ത് നടക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് ആ ആ തകർച്ചയെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുക ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തകർച്ചകളെയും പ്രതി സ്തുതിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പെരിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തകർച്ചകളിലേക്ക് കൃപയൊഴുകും തോറ്റ് നിസ്സഹായരായി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നാൽ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കൈക്ക് പിടിച്ചല്ല നിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലിരുത്തി കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകും നടത്തിക്കൊണ്ടല്ല നിന്നെ പറത്തിക്കൊണ്ടു പറത്തി അതാവ് ഞാനൊരു പൊട്ടനാണ് ഞാനൊരു അബദ്ധം ഒരു അബദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു 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 കൂടാരമാണ് ഞാൻ ഞാൻ അബദ്ധ അബദ്ധം ഒരാളായാൽ അതാണ് ഞാൻ അബദ്ധം ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു ജീവനായിട്ട് ഒരു വളർന്നൊരു കുഞ്ഞായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ഒരു ചേട്ടനായി ചേച്ചിയായി മാറിയാൽ അതാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പേരിടേണ്ടത് എങ്ങനായിരുന്നു അബദ്ധം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇടേണ്ടത് അബദ്ധം എന്നായിരുന്നു അബദ്ധം അങ്ങനെ ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ കർത്താവെ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റാൻ നീ അനുവദിച്ചതാണ് അല്ലെ നിനക്ക് തടയായിരുന്നല്ലോ നീ തടഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ അബദ്ധത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുമെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ അബദ്ധത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി അനേകരെ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നീ സാറല്ലടാ നീ ഇപ്പൊ ആ കുഴി വീണോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടറ നിന്റെ അകത്ത് നീ കുഴി വീഴുമ്പോഴും നിന്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടറാ നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആ കുഴി കിടന്നോ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് കൈപിടിച്ച് നടത്തുക അല്ല നിന്നെ ഞാൻ പറത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഡാനി ലക്ഷം കർത്താവിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ സകല പാപവും എൻ്റെ സകല പ്രശ്നവും എൻ്റെ സകല ഭാരവും എല്ലാം ആരുടെ ചങ്കിനകത്തായി യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തായി അപ്പൊ എന്നെ അലട്ടുന്ന ഈ പാപം ഇനി ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അലട്ടുന്ന ഈ കടബാധ്യത ഇനി ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആകുലത ഇനി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വിഷയമാണ് കാരണം ഞാൻ എവിടാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ്
വരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എവിടാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്താണ് പഴയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കർത്താവ് എവിടാണ് വെളിയിലാണ് നമ്മൾ എവിടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പാവിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആരാണ് പാവികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അടുത്താൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോ മഹാപാവി ഏശയ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമേ ഞാൻ 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 അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പഴയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു മഹാ തേജസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പേടിച്ചിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ് കർത്താവേ അയ്യോ സഹായിക്കണേ അപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു സഹായി ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞും വിളിച്ചു നോക്കുക ഓരോ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഴയ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അകത്തായി കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്തായി നമ്മുടെ സകല വിഷയവും ഇനി കർത്താവിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹമുണ്ട് ആ ദാഹം ആരുടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഉടനെ എടുപ്പിക്കും ഈശോയ്ക്ക് ദാഹം വന്ന അപ്പം തന്നെ ആ ദാഹം തീർക്കാൻ ഏഞ്ചൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈശോ ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് ദാഹം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ഒരു ദൂതൻ വെള്ളമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കടബാധ്യതയാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ദാരിദ്ര്യം അപ്പോൾ ആ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ കർത്താവ് വേഗം ഒരു ദൂതൻ കാശുമായിട്ട് വരും ഒന്ന് ജീവിച്ചു നോക്ക് ജീവിച്ചു നോക്ക് അന്നേരം അറിയാം മറ്റേ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് രാഗി അലച്ച് വേദനിച്ച് വിഷമിച്ച് സാധാരണ പോലെ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോൾ ആ അന്ന് ഇരിക്കിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൂന്നാം സങ്കീർത്തന അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഉണരുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കർത്താവിലാണ് ഈ ബോധ്യത്തോടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ ബലി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക മാത്രമല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്തേക്കാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നോ മുട്ടുമേ നിന്നോ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണ ഈശോയെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീ വരിക മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിൻ്റെ അകത്തായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് നിൻ്റെ അകത്തായി എൻ്റെ മക്കൾ നിൻ്റെ അകത്തായി എൻ്റെ കടം നിൻ്റെ അകത്തായി എൻ്റെ രോഗം നിൻ്റെ അകത്തായി എൻ്റെ സകല പ്രശ്നവും നിൻ്റെ ഇനി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇനി എല്ലാ പ്രശ്നവും നിനക്കാണ് നിങ്ങൾ മുറ്റത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ തെറ്റിത് വിഷമം തോന്നരുത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്ന പോലൊരു സാധനം അല്ലിത് മനസ്സിലായോ പള്ളി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസാദം കിട്ടി പോയി അങ്ങനല്ലിത് ദൈവം നമ്മുടെ അകത്തും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അകത്തും ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അപരിമേയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ച അപരിമേയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവ് വേറൊരു വചനം തന്നു അത് ഭയങ്കര വചനമാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ ശക്തി ഈ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ദൈവമേ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ ഇനിയിപ്പം എന്ന് വിഷമാണോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ചില മനസ്സുകൾ നിരാശപ്പെട്ടു എന്ന് കർത്താവിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കർത്താവ് വേറൊരു വചനം തന്നു അത് ഞാൻ പറയാം അത് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര അസാധാരണമായ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി അപ്പോൾ ആ ശക്തി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചോ ആറോ പറഞ്ഞു ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് എൽ ആ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ മുദ്ര ചെയ്തവൻ മുദ്ര ചെയ്തതാണ് ഏഹ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മളെ മുദ്ര ചെയ്ത് ഈ മുദ്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് മായാത്ത മുദ്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കാറ്റഗിസം മൂത്ത കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ ആ മാമോദീസായുടെ രക്ഷാകര ഫലങ്ങൾ തടയാൻ പാപത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ ഒരു പാപത്തിനും ശക്തിയില്ല അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് യോഹന്നാൻ ആറാം അധ്യായം അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം എന്താണത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചത് വഴി യേശു നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്തായി നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ എവിടായെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തായി അതാണ് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചത് വഴി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളാവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് ആ അവിടെ കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ യേശു നിന്റെ അകത്ത് അല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണോ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ നാലാമത് പറഞ്ഞത് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇനി എട്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യം കണ്ടു മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ലൂക്ക ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ സാത്താൻ നിന്നെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താണ് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി നാല് എന്താണ് മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്തോരം ചങ്ക് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തന്നാ രാവിലെ ഏ അതായത് നിങ്ങൾ കൂരു വകയും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ശനിയാഴ്ച ഉള്ള പരിപാടി ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ എന്തോരം ചങ്ക് പറഞ്ഞ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഏ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്ത് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ആരെയാണ് എഴുന്നേപ്പിക്കുന്നത് അവർ പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയണം ആ ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഓണാ ചേച്ചി ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ആ രണ്ടാമത്തേത് വേഗം പറഞ്ഞോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര ഈ മുദ്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് മായാത്ത മുദ്രയാണ് ചേച്ചി ചെയ്ത പാവത്തിന് ഈ മുദ്രയെ മായ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ പറ്റുമോ മായ്ക്കാം മാമോദീസായില് മുദ്ര ഒരിക്കലും മായില്ല അടുത്ത പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു പാപത്തിന് ആ മുദ്ര അത് ഇവിടെ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈശോ വന്നോ വന്നു സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈശോ വരിക മാത്രമല്ല സഹോദരി എവിടായി ഇപ്പോൾ എവിടാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അവിടെ ഇരുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം അനീഷ പറയണം നാലാമത്തെ കാര്യം ഏ നീ തന്നെയാണോ വന്നേ പിന്നെ ആരും വന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഏ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ പടി ഒരു സുഹൃത്താണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ 
ആ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ട വിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സൃഷ്ടൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ മാധ്യമ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ല നാലാമത് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് വേഗം പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തേത് ഇതാ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്താണത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ യേശു ഇതാ നേർക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ ആ യേശു മാത്രമല്ല അപ്പൊ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ ഗോതമ്പ് പോലെ സാത്താൻ നിന്നെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു അപ്പൊ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അമ്മായിമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി മറ്റേ പനി മാറിയ അമ്മായിമ്മ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചു പോയോ ആ ഇരുന്നോ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചിമാരൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിസ്റ്ററിനാണ് അടുത്ത നിറക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സിസ്റ്റർ പറയണം അത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് സിസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആര് സിസ്റ്റിന്റെ മദർ സുപ്പീരിയർ ആണോ ഏഹ് സിസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് യേശു ഇരിക്കവിടെ അപ്പോ അതാണ് അപ്പൊ ഇനി ആ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടന്മാരടുത്തേക്ക് വരാം ചേട്ടൻ ആ അതായത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു യേശു മാത്രമല്ല പിന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് സകല വിശുദ്ധരും അത് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് സകല വിശുദ്ധരും ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് കർത്താവെ നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമും നിനക്ക് മാമോദിസ നൽകിയ യോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും പുതിയ നിയമത്തിലെ സകല വിശുദ്ധരും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര കാര്യങ്ങളായി ഇത്രയായി ആറ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി പിടികിട്ടിയോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി ഇതൊക്കെയാണ് വേഗം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വനങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പാപത്തിനും അയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മുദ്ര നമ്മളിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി നമ്മളിലെ കേശു കടന്നു വരികയും നമ്മൾ യേശുവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാല് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അഞ്ച് യേശുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതി യേശുവാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഒന്ന് ഗത്തമൻ തോട്ടീശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണർന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണർന്നിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റൊന്നെന്താണ് ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ ഗോതമ്പ് പോലെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവരുമായ യേശു ഇതൊക്കെയാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇനി യേശു ഈശോയും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വർഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വചനം ഏതാണ് എബ്രാഹ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് തിരുവഞ്ച ഇതൊക്
ആ ബോംബ് വചനം വരുന്നു എന്താണത് അത് എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ് എഫ് എസ് ഓസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വേഗം ബൈബിൾ എടുക്കുക വേഗം ഭയങ്കര ലോട്ടറിയാണ് ഈ വചനം ആ എല്ലാവരും എടുത്തേ എല്ലാവരും എടുത്തേ അലസന്മാരും ഉഴപ്പന്മാരും മടിയന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എടുത്തേ അല്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കട്ടെ അല്ലാത്ത ബൈബിൾ ബൈബിൾ കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ നോക്കട്ടെ വളരെ ശക്തി ഇത് ഇപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം എങ്കിലേ നിയമാവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറൂ കയറാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും എടുത്തോ ആ നോക്കി വായിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മതി 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 നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശക്തി പറ എല്ലാത്മീയ വരങ്ങളാലും നമ്മെ നിറച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മായാത്ത മുദ്രയിട്ടു യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിലുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി വായിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാൽ വായിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമിംഗ് വേർഡ് ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ഓസ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പറ ആ മേൻ അപ്പൊ ഈ വചനം കാണാതെ പഠിച്ചേ ഈ വചന ശക്തമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചേ ഏ ഏ കാണാതെ പഠിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആവർത്തിക്കണം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ ശക്തിയുള്ള കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മേൻ വേറൊരു മൈക്കിതാ ഏ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ നല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പോലെ പറയണം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പോരാ പോരാ ഇത് ചില സാധനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാൻ ഇതൊന്നും പോരാ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഓ ആയിട്ടില്ല 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 ഒരിടത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മിൽ അതായത് ഈ ശക്തി നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ അറിയാമോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണ്ടത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിവുള്ള അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ എന്താ ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന് അവിടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാൽ നമ്മളിൽ ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കർത്താവിന് പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഇനി ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് നടന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കർത്താവ് ചെയ്തു തരും ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആ ക്ലൈമിംഗ് വേഴ്സ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാന വചനം ഇതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അമ്പത് ദിവസം നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വളരെ കൂടുതൽ ദൈവം ചെയ്തു തരുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇരുപത് ദിവസം ഉപവസിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും ആ മറിച്ച് നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പൊ ഈ വചനം കാണാതെ പിടിച്ചെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുചൊല്ലാം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ എത്ര പേര് കാണാതെ പഠിച്ചു ആ കാണാതെ പഠിച്ച ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കാണാതെ പഠിച്ച ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കാണാതെ പഠിച്ചല്ലേ കൈവക്കയല്ലേ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് വേഗം ഉറക്ക ആ ഉറക്ക അമ്മച്ചി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറയണം ആ ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടൻ പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ മിണ്ടരുത് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ അമ്മച്ചിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന ആ അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പറ ആ ഉറക പറഞ്ഞു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ചേട്ടൻ പറയും ഓരോ അറ്റ എഴുത്തം വേണ്ടി പോയി ഓക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ നല്ല കൈയുടെ ആ ചേട്ടൻ കൊടുത്തേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക ആ അതിനകത്തുള്ള പോലെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി ആ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആ അങ്ങനെ ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ആ ആയിക്കോട്ടെ സാ സാരമില്ല പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ചേട്ടാ ആ അവിടെ 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 എഴുന്നേറ്റോ റോസ് ആ ഓക്കെ നമ്മിൽ പ്രവ ആണ്ടോ ഈ പറയാന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ ആ ആ ആ ആ അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആ ഇനി ആരാണ് ഇനി ആരാണ് പഠിച്ചത് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ അത് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ആമേൻ ഓക്കെ അതിന് അടുത്ത ആരാണ് ആ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ നമ്മിൽ പ്രവർത്തി അവിടുത്തേക്ക് ആ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും 
തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആ മേൻ വെരി ഗുഡ് ഇനി ആരാണ് ഇനി ആരാണ് അത് പഠിച്ചത് ആ അവിടെ ആ ഓറൊക്കെ ഓറൊക്കെ പറഞ്ഞോ ജയസിന്ദ് ടീച്ചർ ഓറൊക്കെ പറഞ്ഞോ എത്തിയില്ല എത്തിയില്ല നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ ആരും ഇണ്ടരുത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ അവന് കൈയടിച്ച് ആ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം